ഗുഡ് ഈവനിങ് ടുഡേസ് ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗിനിയൻ നാവികസേന കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത നമ്മുടെ പൗരന്മാരുടെ മോചനം ഇനിയും അകലെയാണോ ഈ വിഷയമാണ് ടുഡേസ് ഡിബേറ്റ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗിനിയൻ നാവികസേന കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയാറ് നാവികരുടെ മോചനം ഇപ്പോഴും അകലെയാണ് ആശങ്കയുടെ തീർത്ത് നിന്ന് അവരെ കരകയറ്റാൻ എന്താണ് വൈകുന്നത് അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് വേണ്ടി വന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മെല്ലെപ്പോക്ക് ഗിരിയ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ നാവികസേനയാണ് പതിനാറ് ഇന്ത്യക്കാരും പത്ത് വിദേശികളും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയാറ് നാവികരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഗിനിയയുമായും ഒപ്പം തന്നെ നൈജീരിയയുമായും ഒരു നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യതകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നു വൈകുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അപകടത്തിൻ്റെ തിരയിളക്കമാണ് ആശങ്ക ഇപ്പോഴും മാറുന്നില്ല ഈ വിഷയം ഇന്ന് ടുഡേസ് ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം മുൻ അംബാസിഡർ ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ ഒപ്പം തന്നെ വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധൻ ശ്രീ നിർമ്മൽ എന്നിവരാണ് ചർച്ചയിൽ തത്സമയം പങ്കുചേരുന്നത് ആദ്യം ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസനിലേക്ക് ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ വലിയ ആശങ്കയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനാറ് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയാർ നാവികർ ഗിനിയ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ നാവികസേനയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവരിപ്പോൾ തടങ്കലിലാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മോചനം അകലെ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനി ആയാലും നൈജീരിയ ആയാലും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ലോലസ് രാജ്യങ്ങളാണ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത വളരെ ക്രൂരമായ കൃത്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് രണ്ട് രണ്ട് രാജ്യത്തും ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ നിയമം വിശേഷിച്ചും വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം എന്താണ് സങ്കീർണമായാണ് അവരത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നൈജീരിയയിൽ നിന്ന് ഓയിൽ വാങ്ങാൻ വന്ന ഒരു നോർവീജിയൻ ഷിപ്പാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളികൾ നോക്കിയാൽ എവിടെ ഏത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും മലയാളികൾ അവിടെ കാണുമല്ലോ തീർച്ചയായും നോർവീജിയൻ ഷിപ്പാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയാണ് നൈജീരിയ ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ മലയാളികൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെയും മലയാളികളെ കണ്ടുപിടി ഇത് കുറെ ദിവസം മുമ്പുണ്ടായ സംഭവമാണ് പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നൈജീരിയയിൽ നിന്ന് ഓയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നോർവേജിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ ഷിപ്പ് ആ ഓയിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാതെ മാറിപ്പോയി എന്നാണ് പരാതി ആ മാറിപ്പോയത് എന്തെങ്കിലും കാലാവസ്ഥയുടെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര നിയന്ത്രണം പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അവര് ഓയിൽ പിക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പരാതി അപ്പൊ അവരത് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നൈജീരിയ അവരെ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് മാറുന്നതായിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയുടെ ആവശ്യം അപ്പൊ ഒരു ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയിലെ ഒരു ഷിപ്പ് അവരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് അവരാരാണെന്ന് പറയാതെ ഇവരെ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയിലെ ഒരു പോർട്ടിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവര് കുറ്റക്കാരാണെന്നും എല്ലാം നൈജീരിയയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയിലെ പ്രസിഡന്റ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും നീണ്ട കാലം ഭരിച്ച ഒരു ഡിക്റ്റേറ്ററാണ് ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ ഒരുപാട് കേസുകളും വൈറസി കേസുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡെമോക്രസിയിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും മോശം ഇന്ന് ഫ്രീഡം ഹൗസ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യവും കൂടിയാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനി നമുക്കറിയാം അവിടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളായിരിക്കും ഏത് തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒക്കെ അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് സ്കിൽസ് ഒന്നും അവിടെ ബാധിക്കില്ല അവിടെ ഒന്നുകിൽ ബ്രൈബറി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലോലസ്നെസ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയെ പറ്റി വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നൈജീരിയയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ വളരെ മോശമായ തരത്തിലാണ് സാധാരണ പെരുമാറാറുള്ളത് അവരുടെ രാജ്യം തന്നെ നേരെ നടത്താൻ നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത സ്ഥിതി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊന്നും അതിശയിക്കാനില്ല അപ്പോ ഈ പൈറസി കൊണ്ടും ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വന്നെത്തുന്ന വിദേശികളെ ദ്രോഹിച്ചൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനി പണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ അത് അവരെ
ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് ഗിനികളുണ്ട് ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനി പഴയ ഒരു സ്പാനിഷ് കോളനിയാണ് അപ്പോ ഇവരെ പറ്റി ഇവരുമായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു മറ്റു എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും പോലെയുള്ള ബന്ധം ഞാൻ നമുക്ക് ആർക്കുണ്ട് പക്ഷെ നൈജീരിയയോട്ട് തന്നെ നല്ല ബന്ധം നൈജീരിയക്ക് ഇന്ത്യയോട് മനവും സഹകരണവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നൈജീരിയയിലാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരെ നൈജീരിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല നൈജീരിയയിലാണ് കുറെ കൂടെ സിവിലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് നൈജീരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശേഷം നമുക്ക് നല്ല ഒരു എംബസി നല്ല ഹൈ കമ്മീഷണർ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നൈജീരിയ അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് അവർ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ ഈ ശ്രമങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഫലപ്രദമാകാത്തത് ഇതിന്റെ ഉള്ളുകളിലുകൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്തിനാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവർ ശരിക്കും തെറ്റ് ചെയ്തു നൈജീരിയക്കാർ നൈജീരിയക്കാർ പറയുന്നത് ഇവര് വേറെ ഓയിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് പരാതി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കേസുകളുള്ളപ്പോ അതൊക്കെ വിസ്തരിക്കാതെ ഒന്നും ആളുകളെ വിടുകയില്ല അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാവുന്നത് അവരെ നല്ലപോലെ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ എംബസി നമ്മുടെ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയിലെ എംബസി പറയുന്നത് അവരെ അവർ കണ്ടു കൗൺസിലർ ആക്സസ് കൊടുക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ആളുകൾ പോയി കണ്ടു നമ്മൾ അവരെ പറ്റിയുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അപ്പൊ അപകടത്തിലൊന്നുമല്ല അവർ പക്ഷെ ഈ നൂലാമാലകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ എന്താണ് യഥാർത്ഥ ചിത്രമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് പരിഹരിക്കണം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഹയസ്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ നൈജീരിയൻ പ്രസിഡന്റിനോട് സംസാരിക്കുമോ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇവര് ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയിൽ നിന്ന് നൈജീരിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരുപക്ഷെ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് എഫേർട്സ് കൂടുതൽ സഹായിക്കാൻ സാധ്യമാകുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും മോശമായ നിയമ സംവിധാനങ്ങളും മറ്റു രാജ്യങ്ങളോട് പെരുമാറുന്ന രീതിയും ഒക്കെയുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയയും നൈജീരിയയും അവിടെ നമ്മുടെ പൗരന്മാർ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവരുടെ ജീവൻ ഏത് നിമിഷവും അപകടത്തിലാണ് എന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ആശങ്ക നിൽക്കുകയാണ് ഇടപെടലുകൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ നമ്മോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം അവർക്കൊരു ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇടപെടലുകൾ വൈകി പോകുന്നുണ്ട് എന്നത് വ്യക്തമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ടോപ്പ് തലത്തിലുള്ള അതായത് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ തലത്തിലുള്ള പ്രഷർ അടക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ ചെലുത്തേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അത് ഇനിയും അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിഗമ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കൊന്നും ആരും പോകുന്നില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈകിപ്പോയി എന്നുള്ളത് സംശയമല്ല പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് വ്യക്തമാണോ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പറയൂ കേൾക്കാം ഓക്കെ വൈകിപ്പോയി എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ശ്രീനിവാസൻ സാർ പറഞ്ഞതിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രമല്ല ഗൾഫ് ഓഫ് ഗിനിയ മൊത്തം എടുത്ത് അങ്കോള മുതൽ സെനഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ആറായിരം കിലോമീറ്റർ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കോസ്റ്റൽ ഏരിയ മൊത്തം ഗൾഫ് ഓഫ് ഗിനിയാണ് ഈ ഗൾഫ് ഓഫ് ഗിനിയുടെ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തിരട്ട് ഗ്രാമം പോലെ തിരട്ട് കടൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കാം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വർഷമാണ് ആവറേജ് ഏകദേശം നൂറ് അറ്റംപ്റ്റഡ് മാരിടൈം ക്രൈംസ് നടക്കുന്ന അതായത് പൈറസി അറ്റംസ് നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഗൾഫ് ഓഫ് ഗിനിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ അവിടെ നമ്മുടെ നോർജൻ ഷിപ്പിനുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻസ് പറയുന്ന കഥ അവിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൽ അതിശയോക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയാനും വയ്യ കാരണം ഇവർ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ടാം തീയതി ചെന്ന് പതിനേഴാം തീയതി തിരികെ അത് അത് പതിനേഴ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ രാത്രി ഒന്നും അല്ലാത്ത സമയത്ത് ചെറിയൊരു ബോട്ടില് മൂന്നാ മൂന്നാല് പേര് നൈജീരിയൻ നേവി ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തോട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നോളൂ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തില് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രാക്ടീസ് അല്ലെ ബെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്തത് കാരണം ഇതിന് അവരപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഏജൻസിയെ വിളിച്ചു കമ്പനിയെ വിളിച്ചു അവിടുത്തെ ടെർമിനലിലെ സെക്യൂരിറ്റി
ഏതാണ്ട് ഇവിടുത്തെ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ സമയം എട്ട് മണി തൊട്ട് ഈ സമയം വരെ അവർ ഒരു ആഹാരം അവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇപ്പോഴാണ് ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡും ഇതും വെള്ളവും അവിടെ എത്തിച്ചത് അത് വളരെ വളരെ വിഷമമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതുവരെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ വെള്ളമെങ്കിലും കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട് ഇവരെ ഈ ഷിപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഹോട്ടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോവുകയും പിന്നീട് തടങ്കൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ മോൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തന്ന ഒരു ഇത് അനുസരിച്ച് അവര് ഒരു റൂമിനകത്ത് പതിനഞ്ച് പേരാണ് കിടക്കുന്നത് അത് അതാണ് ആ പതിനഞ്ച് പേര് ഒരു റൂമിനകത്ത് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു റൂം പതിനഞ്ച് പേര് കിടക്കണം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഞാൻ ഒരു പ്രവാസിയാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്താറ് വർഷം ഞാൻ വെളിയിൽ ജീവിച്ച ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് തന്നെ ഒരു റൂമിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോഴ് ഈ ഈ സമയത്ത് ഈ പതിനഞ്ച് പേര് ഒരു റൂമിൽ കിടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ആ സ്ഥിതിയും അവർ ആ ഒരു വിഷമവും പിന്നെ വെള്ളം പോലും കൊടുത്തില്ല അവര് മോന് ഉച്ച നേരത്ത് വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവര് ഒരു വാര്യത്തിലെ പുച്ഛം പോലെയായിരുന്നു ആ പട്ടാളക്കാർ അവരോട് പെരുമാറിയത് അതൊക്കെ വളരെ വളരെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ നമ്മുടെ ഹയർ ഓഫീഷ്യൽസ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇവർ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കടക്കം ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ല ഇതുവരെ ഇല്ല ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ വെള്ളവും ഈ ബ്രെഡും അവിടെ കൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അതിനകത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതാണ് ശരി ഈ ഇക്കറ്റോറിയൽ ഗിനിയയുടെ പട്ടാളക്കാരാണ് ഈ ഫുഡ് വാങ്ങി അവർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ അതെ 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 കാരണം അവർ അവിടെ പോലും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അവർക്കില്ല അവർ അത്രയ്ക്ക് ഒരു രാജ്യദ്രോഹം കുറ്റങ്ങളൊന്നും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് അപ്പൊ അവരാ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം ഞാൻ പ്രവാസി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി എല്ലാം അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇരുപത്താറ് പേരാണല്ലോ ആകെയുള്ളത് അതിൽ പതിനഞ്ച് പേര് അവരൊരു റൂമിലുണ്ട് വിജിതിനോടൊപ്പം ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്നൊക്കെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ധാരണയുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് കപ്പലിലാണ് കപ്പൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഏതാ ശ്രേണിച്ച് നടക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ട് അവർ കാണാൻ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ കപ്പലാണ് ഈ കപ്പല് അപ്പൊ അവർക്ക് വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതും അവരെങ്കിലും ഒത്തിരി സ്വയമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അതിനകത്തും ചീഫ് ഓഫീസറായ മലയാളിയുണ്ട് ും ഞാൻ എന്ത് നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് പ്രതിഫലമായിരിക്കും എനിക്ക് ഈ തരുന്ന എല്ലാവരും ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയുള്ള ഒരു ജീവിതക്കാരനല്ല എന്നാലും ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് എന്താ എന്തായിരുന്നാലും ഇപ്പൊ എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടി വാർത്ത ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും കാരണം എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ശ്രീ വിക്രമൻ നായർ കാരണം അതിന് ഇടപെടലുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വളരെയധികം നന്ദി ഈ വിഷമം പിടിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചതിന് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതിന് ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ നോക്കൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പോലും അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് കാരണം അവരെ ഈ തടവിൽ കിടക്കുന്നവരുമായിട്ട് കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും അനുവദിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നമ്മൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ ഉന്നത തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകൾക്ക് ഇടപെടലുകൾ വൈകി പോകുന്നുണ്ടോ കാരണം ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പോലെ ആ പ്രസിഡന്റിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ അല്ല ഇനി വേണ്ടത് തീർച്ചയായും അതെ അതുകൊണ്ട് അവർ നൈജീരിയയിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിന് ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇക്കുറ്റോറൽ ഗിനിയുടെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നൈജീരിയയുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചാണ്
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ന്യൂസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും കൂടുതൽ പ്രഷർ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഫലം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷെ സമയമെടുക്കും ഇത്തരം ഒരു ഗവൺമെന്റും ഇത്തരം ആളുകളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഡീലിങ്സിൽ മറ്റേ സൈഡിലുള്ളവർ ആരായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രധാനമാണ് അപ്പം ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധിക്കും ഒരാൾ മാത്രം വിചാരിച്ചു സാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നൈജീരിയോട് നമുക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനിൽ പോകാം ഒ എ യുവില് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനിൽ പരാതി പറയാം അവിടുത്തെ നമ്മളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ തീർച്ചയായും നൈജീരിയ മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള മറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോ കെനിയയോ അല്ലെങ്കിൽ യുഗാൻഡയോ അല്ലെങ്കിൽ താൻസേനിയോ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഈസ്റ്റേൺ ആഫ്രിക്കയിലുള്ളവർക്ക് നല്ലത് പക്ഷെ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ ലാംഗ്വേജ് വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രമാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവിടെ ഇല്ല നൈജീരിയ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളതൊക്കെ ഫ്രഞ്ചോ സ്പാനിഷോ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഓർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നൈജീരിയയിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിർമ്മല ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം നോക്കൂ ഈ നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കടൽ കൊള്ളക്കാരുടെയൊക്കെ ഒരു ഇഷ്ടമേഖലയാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഏകദേശം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അതായത് ഈ കൊള്ളക്കാരുടെ മനോഭാവത്തോടെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യവും ഭരണാധികാരിയും ഒക്കെയാണ് മറു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നയതന്ത്രപരമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടപെടലുകളുടെ ആവശ്യകതയുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ വഴിയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ വേണ്ടത് അതിന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവരുടെ ഇടപെടലാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമല്ലേ നമ്മൾ ഈ സമയം വൈകിയപ്പോഴാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വീഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം മനു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഇപ്പൊ ആറാമത്തെ ഇലക്ഷൻ അവിടെ നടക്കാൻ പോവാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ ഇരുപതിന് അന്നും എനിക്ക് ആറാമത് ഒരു ടേം വേണമെന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഈ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് സോ അതുകൊണ്ട് ഡെമോക്രസി അത്ര അധികം അതപ്പതിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തോട് നെഗോഷിയേഷൻ പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ശ്രീനിവാസൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നൈജീരിയുമായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യം നൈജീരിയക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയം മുതൽ അവിടുത്തെ നേവൽ ബേസ് ആയാലും നൈജീരിയൻ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി ആയാലും അതുപോലെ അവിടുത്തെ മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് സഹായം കൊടുത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അതുകൂടാതെ നമ്മളിപ്പം അവിടെ നമുക്കറിയാം ടെററിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് നൈജീരിയ കാരണം വെച്ചാൽ ബോക്കോ ഹറാമും ബ്ലാക്ക് ആക്സ് മാഫിയും പോലുള്ള ഒരുപാട് തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഫേംസ് അവിടെ പോയി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൈജീരിയൻസിന് ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എബോള വന്ന സമയത്ത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന് പത്ത് മില്യൺ യു എസ് ഡോളറാണ് ഇന്ത്യ നൈജീരിയക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തത് ഈ പറയുന്ന ഇക്വറ്റോറൽ ഗിനിയക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് മില്യൺ അന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് അമ്പത് മില്യൺ ഡോളർ വരെ വരുന്ന മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിരുന്നു എത്രയോ നൈജീരിയൻ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ സ്കോളർഷിപ്പ്സ് കൊടുക്കുന്നു അമ്പത്തയ്യായിരം നൈജീരിയൻ കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നു സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് നൈജീരിയുമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈജീരിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു നെഗോഷിയേഷൻ ആയിരിക്കും ഭേദം എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെമോക്രസി അതിപ്പതിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ഡിക്ടറിയൽ ഒരു രാജ്യമാണ് സോ അവിടെ പോയി ഒരു നെഗോഷിയേഷൻ നടത്താതെ നൈജീരിയയിലോട്ട് കൈമാറി നെഗോഷിയേഷൻ നടത്തുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ടിന് വഴിവെക്കുക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഇവിടെ
ഇപ്പൊ നൈജീരിയ അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നൈജീരിയയുടെ നാഷണാലിറ്റിയെക്കാളും അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന അവർ ട്രൈബൽ നാഷണലിസം ഒക്കെ നൈജീരിയ പലതവണ പോയിട്ടുണ്ട് അവരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് യു എന്നിലും ഒക്കെ അവരൊരു വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റവും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് അവർ വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയ ഡിപ്ലോമാറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നൈജീരിയയിൽ പോയി അവിടുത്തെ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് അതിനെ അതിശയം തോന്നും ഒട്ടും റൂളി അല്ലാത്ത ഒരു റൂൾ ബേസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഇതാണ് റോഡുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലെ ഹൈവേയിൽ ഇവിടെ നടന്നിട്ട് ദിവസം എത്രയോ ആളുകളാണ് മരിക്കുന്നത് അത്ര ഇൻഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് നൈജീരിയ അപ്പൊ അവിടെയും നല്ല ഗവൺ നല്ല നമുക്ക് ഇടപെടാവുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫോറിൻ ഓഫീസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് താഴേക്ക് എത്തി എത്തി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പൈറസിയുടെ പ്രശ്നം ഇത് നൈജീരിയനെ പോലെ പത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഇവയൊക്കെ വളരെ സങ്കീർണമായി വരും അത് പെട്ടെന്ന് നേരിട്ട് അവർ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുമോ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചെന്ന് വരില്ല കാരണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അവിടെ ഒരുപാട് ട്രൈബൽസ് ട്രൈബൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രീമിസം ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഗവൺമെന്റിന് തന്നെ അത് മുഴുവനായിട്ട് കൺട്രോളിലാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സംശയം പക്ഷെ അവര് നൈജീരിയയിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലത് പക്ഷെ അതിനൊരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഏതായാലും കൃത്യമായ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മുടെ പൗരന്മാർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എന്നത് ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൃത്യമായ രീതിയിൽ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ലോകതലത്തിൽ തന്നെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അതും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുൻപിലുള്ളത് അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ആളുകളുടെ മോചനം എന്നതാണ് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓരോ സമയവും വൈകുന്നത് നിമിഷവും വൈകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറെ അപകടം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് ആശങ്കയുടെ തീർത്ത് തന്നെയാണ് അവർ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് ടുഡേസ് ഡിബേറ്റ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസിനൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ നിർമ്മൽ വളരെയധികം നന്ദി ടുഡേസ് ഡിബേറ്റ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുക